so good evening students today we will see the current affairs analysis dated from 5th january 2023 the first news we will cover from the article related to the domestically systematically important bank dc babdin peru so according to the basel norms basel 3 norms there is an introduction, uh, introduction of um universal systematically important bank concept so global gc abdin peru global that is universal global systematically important bank abdin the concept so it was introduced so global systematically important banks la india la endha banks me vandu so it was not under this basel norm 3 gc la varla so romba அதிகமான அசட்ஸ் இருக்கக்கூடிய பேங்க்ஸ் டேர்ன் ஓவர் இருக்கக்கூடிய பேங்க்ஸ் வில் பி ஆடர் என்று திஸ் இந்தியாவிலேருந்து எந்த பேங்க்குமே ஆட் ஆகலை ஸோ ஆர்பிஐ ஹேஸ் கிரியேட்டட் திஸ் டிசிப் கான்செப்ட் ஸோ இதை இந்த கான்செப்டை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போது வி ஹேவிங் திஸ் எஸ்பிஐ ஹெச்டிஎஃப்சி அப்புறம் ஐசிஐசிஐ ஸோ திஸ் ஆர் த த்ரீ டொமஸ்டிக்கலி சிஸ்டமேட்டிக்கலி இம்பார்ட்டன்ஸ் சிஸ்டமிக் important banks so india over there we having three important banks that is which means too big to fall too big to fail or fall you can take so anyway so in the concept ebdi edukranga na those banks having 2% of the country's gdp if for example our gdp is like 2 2300 billion then 2% of this that is 46 billion or bank order capacity so those banks will fall under this category so ipo sbu hdfc icic iruke so in this concept the banks were divided placed in the yadala domestically systematic important banks abdi inter concept la place pandranga those qualify agude banks will be placed in the buckets so 5 bucket 4 bucket 3 bucket 2 bucket 1 seriya so in the bucket portu varaikum ipo we know that there is a basel norms 3 adipada illa capital adequacy ratio 12% they have to maintain so india portu varaikum 12 plus 1 or we our norms so 13% the 13% ku mele they need to maintain some category there is five bucket la irukirathu 1% they have to maintain that is additional uh, capital adequacy tier 1 additional tier 1 capital and the five buckets oda meaning so bucket 1 la iruka kudiya bucket 5 la iruka kudiya that is the top most adu vandu they need to avanga vandu like capital adequacy ratio plus 1 percentage they have to maintain uh, tier 1 capital so we have studied in classes tier 1 capital na enna abindrathu then four four category 0.8 percentage they need to maintain then then 0.6 then 0.4 then 0.2 seriya idla sbi is a part of three it was placed according to its capacity it was placed in 0.6 that is third so they need to maintain additional tier capital of so capital adequacy ratio abdina capital to risk weighted assets capital to risk weighted assets which means capital tier 1 capital plus tier 2 capital divided by risk weighted assets so in the tier 1 la additional they have to maintain sbi have to maintain 0.6 percentage of their additional extra uh, maintain pandrathu adhe mari ஐசிஐசி ஹெச்டிஎஃப்சி பிளேஸ்ட் அண்டர் தி ஹெச்டிஎஃப்சி அண்ட் ஐசிஐசிஐ பிளேஸ்ட் அண்டர் பக்கெட் ஒன் சரியா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் தே நீட் டு மெயின்டைன் அடிஷனல் கேபிட்டல் அடிஷன் ரேஷியோவில் டயர் ஒன் கேபிட்டல் தே நீட் டு மெயின்டைன் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் த கொஸ்டின்ஸ் கேன் பி ஆஸ்க் ரிலேட்டட் டு திஸ் பக்கெட் இது மக பண்ணணும்னு கிடையாது இதுவும் சேஞ்ச் ஆகும் those who will come under 2% of gdp of the country 
that banks will be considered as too big to fall. That is systematically important banks of the inter concept, like they can be monitored. So either either the monitoring on the Romba the Mark. So that's all about this article. So very important article for your examination and good article for your examination. Okay. Okay. The next article related to the, the Supreme Court cases. Supreme Court Lerko Dia Jelly Kit together on a case. So so on the challenge panna patrick the uh, it's an amended act by the state government so so delicate of dinner it was an ancient bull taming bull taming sport here the love of dinner and then jelly cut up the intro, the meaning came from chali cut. The bull on the Munadi coins were tied in the other kumbla on the Kati Banga and the bull Adakravanga, they can take this price. Na, uh, like uh, children coins on the Ipanga, another chali cut up dinu pair. And then it's an ancient game, it was mentioned in Tilasilapadi Karam. So, I mentioned that So, it's an ancient and it's a part of our culture. So, 2006, it was banned because of... So, why it was banned? Because of cruelty. So, like alcohol, cruel act, like pointed weapons, uh, so, Romba torture Pantra. So, it was banned in Tamil Nadu. But in 2009, the ban was lifted. And again, 2016, it was banned by the Supreme Court. This case is important. Verse A Nagaraj case. Nagaraj case. In the court, in the, in the Supreme Court, on the band, on the, it's valid. So, three people on the, the band, but 2006 it was banned by the High Court. So, on the allow, kade yada, and a cruelty recovery internal. So, uh, abroad, five freedoms were also announced by the Supreme Court. There is freedom from hunger, there is no freedom under the Constitution for the animals. And a uh, Supreme Court on the pronouncement by this judgment, they have pronounced freedom from. Hunger. Animals also has the freedom. It's not fundamental rights. It's a freedom from hunger and thirst. Hunger and thirst. So I will read it so you people can note it. So freedom from discomfort, freedom from pain, injury, diseases, freedom from fear and distress. So the animals want to protect under the Animal Welfare Board of India. So it was created under the Prevention of Cruelties Act, 1960. So in the act, it was banned. In 2016, we had mass movements, protest against the uh, Supreme Court verdict, as well as Article 29, Class 1. It talks about any person residing, residing in, in our country, Residing in any parts of the country has the right to conserve or preserve their language, language, scripts, from hmm, culture. They have the right to conserve it. So, this is the Tamil Nadu government made an act and it was also supported by the environmental ministry it was also upheld it if you want in the act on the it's against the cruelty animals on the cruelty of Pandra the core the mana like helping act I recovered in rights was challenged in the Supreme Court Supreme Court the verdict will come we need to wait and see so in our the data so you will have you have a good culture in the part important is the parts that you're going up from Prevention of Cruelty Act, the Animal Welfare Board of India. That's the purpose of the Interjugonga. It's very important for your examination. Even it was banned also. 
ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து இந்த லாவை லைக் ஸ்டாப் பண்ணாலும் இல்லைன்னா ஸ்டக் டவுன் பண்ணாலும் இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யூர் எக்ஸாமினேஷன் இல்லைன்னா கண்டினியூ பண்ண அலோவ் பண்ணாலும் இட் இஸ் ஸோ இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யூர் எக்ஸாமினேஷன் ரிலேட்டட் டு கல்ச்சர் ஸோ தட்ஸ் ஆல் த நெக்ஸ்ட் ஆர்டிகிள் ரிலேட்டட் டு தி ஏஷியன் பெசிபிக் போஸ்டல் யூனியன் ஸோ அதில் வந்து இந்தியா வந்து Uh, 2023 தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஜான்ல இருந்து ஸோ வி ஹேவ் டேக்கன் தி லீடர்ஷிப் ஸோ ஃபோர் இயர்ஸ் வி வில் பி த பார்ட் ஆஃப் திஸ் லீடர்ஷிப் கேட்டகரி அவ்வளோ இம்பார்ட்டன் இல்லை வினய் பிரகாஷ் வினயா பிரகாஷ் சிங் அப்படின்றவர் தான் ஜெனரல் செக்ரட்டரி அப்பாயின் பண்ணப்பட்டிருக்காரு ஸோ ஜஸ்ட் நோ த நியூஸ் அவ்வளோதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது தென் ஏஷியன் பெஸ் ஏஷியா பெசிபிக் போஸ்டல் யூனியன் it is very much important for your examination so it's a it's a part of universal postal union so idha purpose vandu postal vandu membership country that is 32 countries are there in the asia pacific area la irukkuriya countries your headquarters in bangkok bangkok it is in thailand so postal union postal வந்து இந்த கண்ட்ரிஸ் கம்யூனிகேஷன்ஸ் வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்காக தான் இதோட பர்பஸ் தட் நாட் தட் மச் இந்த ஆர்கனைசேஷன் இம்பார்ட்டன் அப்புறம் நீ இந்த செக்ரட்டரி இதெல்லாம் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன் கிடையாது ஜஸ்ட் நோ இட் தட்ஸ் ஆல் த நெக்ஸ்ட் ஆர்டிகிள் ரிலேட்டட் டு தி மொரால் மொரால் ஆர்ட்ஸ் ஐ கேன் ஷோ த பிடிஎஃப் யா வாட் யூ பீப்புள் கேன் வாட் யூ பீப்புள் ஆர் சீங் இஸ் கேரளாவில் தெர் இஸ் அ ஒகேஷ்னல் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் செருப்பலஷேரி சில வந்து வால்ஸில் வந்து அதோட நேம் பீஸ் அப்படின்ற வேர்டை வந்து டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜஸில் முரால் ஆர்டில் பண்ணியிருக்காங்க தட் சைட் கேம் இன் நியூஸ் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ பீப்புள் ஹேவ் டு நோ அபவுட் தி முரால் பெயிண்டிங்ஸ் முரால் ஆர்ட் ஸோ முரால் அப்படின்றது வாலில் பண்ணக்கூடிய பெர்மனன்ட் பெயிண்டிங்ஸ் ஸோ இப்போது நீங்கள் பேப்பரில் பண்ணுற இட்ஸ் நாட் அ முரால் ஆர்ட் வாலில் பண்ணக்கூடியது சுவரில் இல்லைனா பாறையில் பண்ணக்கூடிய ராக்கில் பண்ணக்கூடியது எல்லாமே முரால் பெயிண்டிங்ஸ்ன்னு பேர் ஏன்ஷியன் டைம் பீரியடில் குப்தா பீரியடில் தெர் இஸ் அ முரால் பெயிண்டிங் வி ஹவ் ஸ்டடிட் இன் ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர் கிளாஸஸ் தட் இஸ் ஃப்ரெஸ்கோ முரால் ஃப்ரெஸ்கோ பெயிண்டிங் ஆயில் பெயிண்டிங்கும் பயன்படுத்தும் ஃப்ரெஸ்கோ பெயிண்டிங்ன்றது நேச்சுரல் கலர்ஸ் வேர் யூஸ்ட் ஸோ வி வில் சி தட் அஜந்தா எல்லோர கேவ்ஸ் அப்புறம் சித்தன வாசல் கேவ்ஸில் ஜெயின் லோட்டஸ் ஆர்ட் வந்து இருக்கு அது மாதிரி லேபாக்ஷி டெம்பிள் தட் இஸ் விஜயநகரோட லேபாக்ஷி டெம்பிளில் ஸோ இதில் எல்லாமே வந்து முரால் பெயிண்டிங்ஸ் வேர் யூஸ் மெயின்லி அது எங்கே பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சுவர்களில் பண்ணுற பெர்மனண்ட்டாக பண்ணுறது தான் முரால் ஆர்ட் அப்படின்னு பேர் அதில் ஃப்ரெஸ்கோ இருக்குது ஆயில் பெயிண்டிங் இருக்குது அது மாதிரி இந்த மாதிரி ஆர்ட் லைக் கட் பண்ணுற மாதிரி உருவாக்குறது இட்ஸ் நாட் அன் ஆர்ட் ஃபார்ம் கல்ல குடையிற மாதிரியான அது விஷயம்தான் இது இந்த இப்போ நம்ம பார்த்தது ஸோ முரால் பெயிண்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஒயிட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் இட் வாஸ் யூஸ் இன் த ஏன்ஷியன் தட் இஸ் அஜந்தா எல்லோரா கேவ்ஸ் ஸோ இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு தி புத்திசம் புத்திசம் பெயிண்டிங்ஸ் எல்லாமே நிறைய இருக்கும் ஸோ இந்த ஃப்ரெஸ்கோ முரால் ஃப்ரெஸ்கோ பெயிண்டிங்ஸ் இட் இஸ் கால்டஸ் ஃப்ரெஸ்கோ பிகாஸ் இட் இஸ் ஆல்வேஸ் ஃப்ரெஷ் ஸோ இந்த வாலில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதை ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பிறகு கவுடங் வித் ரைஸ் ஹஸ்க் வில் பி பேஸ்டட் ரைஸ் ஹஸ்க் அப்புறம் கவுடங் அப்புறம் பிளாஸ்டர் ஒயிட் பிளாஸ்டர்ஸ் மேலே பேஸ்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்கு பிறகு ட்ராயிங்ஸ் பண்ணுவாங்க ட்ராயிங்ஸில் கலர்ஸ் வேர் யூஸ் வெஜிடபிள் கலர்ஸ் வேர் யூஸ்ட் சரியா ஸோ இது வந்து இப்போவும் நம்ம வாட்டரை தெளிக்கும்போது இட் லுக் லைக் ஃப்ரெஷ் தட் சைட் இஸ் கால்டஸ் ஃப்ரெஸ்கோ பெயிண்டிங் அது மாதிரி ஆயில் இருக்குது ஆயில் பெயிண்டிங்ன்றது நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணக்கூடியது ஸோ இருக்கல ஸோ தட்ஸ் அபவுட் தி ஆர்டிகிள் ரிலேட்டட் டு தி முரால் பெயிண்டிங்ஸ் இன் இந்தியா ஸோ ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சரில் வி ஹவ் ஸ்டடி ஸோ தோஸ் யூ டோன்ட் நோ ஜஸ்ட் ஹேவ் அன் ஐடியா அபவுட் தி முரால் ஆர்ட் அண்ட் தென் இப்போ கேரளாவில் பண்ணியிருக்கிறதும் நான் உங்களுக்கு நியூஸில் காமிச்சேன் ஸோ தீஸ் ஆர் தி திங்ஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யுவர் எக்ஸாமினேஷன் ஓகே த நெக்ஸ்ட் ஆர்டிகிள் ரிலேட்டட் டு தி சட்லை ஜமுனா கெனால் லிங்க் ஸோ தெர் இஸ் அ ரவி பீஸ் அண்ட் சட்லஜ் இட்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் இந்தியா 
ஸோ நமக்கு தெரியும் இண்டஸ்ட் ரிவர் ட்ரீட்டியில் இந்த மூணு ரிவர்ஸும் வந்து பாகிஸ்தான் கூட அக்ரிமெண்ட் போட்டு வி ஹேவ் டேக்கன் அண்ட் தென் ஜீலம் இண்டஸ் அப்புறம் சென்னாப் இந்த மூணு ரிவர்ஸும் வந்து பாகிஸ்தானுக்கு வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஸோ தே கேன் யூஸ் இட் பட் அக்ரிகல்ச்சர் பர்பஸ் நம்ம இதை வாட்டர் பயன்படுத்திக்கலாம் மற்றபடி நம்ம இதை ஸ்டாப் பண்ண முடியாது பட் திஸ் வாட்டர் இஸ் ஃபுல்லி அ பார்ட் ஆஃப் இந்தியன் டெரிட்டரி ஸோ மெயினாக பஞ்சாப் ஏரியா அப்புறம் ராஜஸ்தான் அப்புறம் ராஜஸ்தானில் வந்து இந்திரா காந்தி கெனால் மூலமாக கொண்டு போகிறாங்க அப்புறம் ஹரியானா அப்புறம் யூ ஹேவிங் திஸ் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் பார்டர் ஏரியா ஸோ இதெல்லாமே இட்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் திஸ் ரவி பீஸ் அண்ட் சட்டிலைஸ் ஸோ இதில் இஷ்யூஸ் என்ன அப்படின்னா இப்போ ஹரியானாவும் பஞ்சாபும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறு வரைக்கும் இட்ஸ் அ ஒன் ஒன் ஸ்டேட் ஒரே ஸ்டேட்டாக தான் இருந்துச்சு பஞ்சாப் மாகாணம் அப்படின்னு பேர் ஸோ நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல இந்த வாட்டரை வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் சாரி சார் ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் மில்லியன் ஏக்கர்ஸ் மில்லியன் ஏக்கர்ஸ் ஃபீட் எம்ஏஎஃப் இந்த அளவு தண்ணியை வந்து ஷேர் பண்ணாங்க ஸோ ஷேரிங் இஸ் லைக் எயிட் பாயிண்ட் டூ ராஜஸ்தான் எயிட் எயிட் எம்ஏஎஃப் டூ ராஜஸ்தான் அப்புறம் மீதி இருக்கக்கூடிய செவன் செவன் பாயிண்ட் டூ ஜீரோ டு பஞ்சாப் அப்புறம் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீருக்கு வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் எம்ஏஎஃப் இது வந்து அப்போ ஷேரிங் பண்ணாங்க ஓகே ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் எம்ஏஎஃப் வாஸ் ஷேர்டு வித் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் அதுக்கு பிறகு நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் யூ பீப்புள் நோ ஸ்டேட் ரீஆர்கனைசேஷன் ஆக்டுக்கு பிறகு நைன்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸில் ஜம்மு அண்ட் காஷ் ஹரியானா வாஸ் செப்பரேட்டட் ஃப்ரம் திஸ் ப பஞ்சாப் ஸோ அப்போ தனி மாநிலம் ஆகும்போது இந்த வாட்டரோட அளவு வந்து செவன்டீன் பாயிண்ட் செவன் எம்ஏஎஃப் செவன்டீன் பாயிண்ட் ஒன் செவன் எம்ஏஎஃப் ஸோ அதை வந்து செப்பரேட் பண்ணும்போது எயிட் எம்ஏஎஃப் ஃபார் ராஜஸ்தான் எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபார் எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபார் ஹரியானா அப்புறம் மீதி வந்து பஞ்சாபுக்கு தட் ஈஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் எம்ஏஎஃப் இதெல்லாம் நீங்கள் அவ்வளோ மக்க பண்ண வேணாம் ஸோ நான் உங்களுக்கு புரியுறதுக்காக சொல்கிறேன் ஸோ இதை ஷேரிங் பேசிஸில் பிரித்தாங்க இப்போ இந்த தண்ணியை வந்து எடுத்துகிட்டு போகிறது இப்போ ஸோ ஐ வில் ஷோ த இமேஜ் பஞ்சாபுக்கு எடுத்துகிட்டு போனோம் ஹரியானாவுக்கு எடுத்துகிட்டு போனோம் அப்படின்னா பஞ்சாப்லேருந்து தான் இதை எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க பக்ரா டேம் நங்கல் டேம் பக்கத்தில் இருந்து இந்த வாட்டரை வந்து இந்த டாட்டட் லைன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதில் கொண்டு போய் எமுனா லிங்கில் எமுனா கெனாலில் கலப்பாங்க ஸோ இந்த ரிவர் வந்து ட்ரெயின் ஆகிறது எமுனாவில் அதை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு வி நீட் டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் கெனால்ஸ் கெனால்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் இல்லை தொண்ணூறு கிலோமீட்டருக்கான கெனால் வந்து ஹரியானாவில் பாஸ் ஆகுது தொண்ணூற்றி ரெண்டு கிலோமீட்டர் மீதி நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு கிலோ மொத்தம் இரநூத்தி பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் மீதி இருக்கக்கூடிய நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர்ஸ் யார் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி கொடுக்கணும்னா பஞ்சாப் ஸோ அதை பஞ்சாப் பண்ண மாட்டேங்குது தட் ஸோ இத இஷ்யூஸ் ஆப்பனிங் ஸோ இதுக்கு ஒரு பெரிய டைம் லைனே இருக்கு தட் இஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யுர் எக்ஸாமினேஷன் இந்த நியூஸ் என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸ்டேட்ஸில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்பியூட்ஸ் யூ பீப்புள் ஹாவ் டு நோ அப்புறம் வாட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் ஸ்டேட் லிஸ்ட் வாட்டர் ரிசோர்ஸஸை பொறுத்த வரைக்கும் அண்ட் அந்த வா இண்டர் ஸ்டேட் வாட்ரு போகுது அப்படின்னா அதை மேனேஜ் பண்ணக்கூடிய அத்தாரிட்டி இட்ஸ் அ சென்ட்ரல் லிஸ்ட் சரியா அண்டர் ஆர்டிக்கிள் வீ நோ தட் ஆர்டிக்கிள் டூ சிக்ஸ்டி டூ இது படிச்சிருக்கோம் இண்டர் ஸ்டேட் வாட்டர் டிஸ்பியூட் ட்ரிபூனல்ஸ் ஆக்ட் வேர் தேர் ஸோ இதெல்லாமே அண்டர் ஆர்டிக்கிள் டூ சிக்ஸ்டி டூவில் தான் வரும் ஸோ இட்ஸ் அ சென்ட்ரல் லிஸ்ட் கேட்டகரி ஸோ இதை மெயின்டைன் பண்ணுறது சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து நிறைய வாட்டி பஞ்சாப் கவர்மெண்ட் கிட்ட அதை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி கொடுக்க ஆர்டர் போட்டாங்க ஆனால் அவங்க பண்ணலை இப்போ திருப்பி அந்த கேஸ் வந்து இட்ஸ் கோயிங் ஆன் ஆனால் 
இப்போ டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்லேயே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டின்னு நினைக்கிறேன் சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து பேச்சுவார்த்தை மூலமாக அதை முடிக்கிறதுக்கு மீடியேட் பண்ணுறதுக்கு சொன்னாங்க ரெண்டு கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் ரெண்டு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ப்ளஸ் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இப்போ மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஜல்சக்தி வந்து அந்த மீட்டிங்கை நடத்தியிருக்காங்க தட்ஸ் ஒய் இட் கேம் இன் நியூஸ் நீங்கள் அந்த மேப்பை தெரிஞ்சுக்கோங்க வாட்ஸ் அ இஷ்யூ யூ பீப்புள் ஆஃப் டு நோ தட் இஸ் அனஃப் இந்த டைம் லைன்லாம் தெரிஞ்சுக்க வேணாம் சரியா தட்ஸ் ஆல் த நெக்ஸ்ட் நியூஸ் ரிலேட்டட் டு தி சென்ட்ரலி ப்ரொடெக்டட் மானிமெண்ட்ஸ் அதில் வந்து கிட்டத்தட்ட மூவாயிரத்துக்கு அதிகமான மானிமெண்ட்ஸ் வந்து இந்தியாவில் ப்ரொடெக்டட் ப்ரொடெக்டட் சைட்ஸாக இருக்குது மகாபலிபுரம் இந்த மாதிரி ஏரியாஸ் எல்லாம் அதில் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது வந்து காணும் ஸோ ஸ்டில் மிஸ்ஸிங் அது வந்து கொஸ்டின்ஸ் ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க பார்லமெண்ட்ரி கமிட்டி தட்ஸ் ஒய்ட் கேம் இன் நியூஸ் இந்தியாவை பொறுத்தவரை வி ஹேவிங் ஏன்ஷியன் மானிமெண்ட்ஸ் மானிமெண்ட்ஸ் அண்ட் சாரி archaeological sites of archaeological sites of india sites protection act amasar that is archaeological ancient monuments um our ancient sites sorry archaeological sites remains act ஸோ இந்த ஆக்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ தெர் இஸ் அன் ஏஎஸ்ஏ ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா இதுவும் தனி ஆக்டில் உருவாக்கப்பட்டது ஸோ இட் வாஸ் கிரியேட்டட் டூரிங் த பிரிட்டிஷ் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஒனில் அலெக்சாண்டர் கன்னிங்கம் அப்படின்றது தான் இவர் கிரியேட் பண்ண போர்சன் அலெக்சாண்டர் கன்னிங்கம் ஸோ இதை கிரியேட் பண்ண போர்சன் இஸ் த ஃபஸ்ட் ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வேயோட ஹெட்டாக இருந்திருக்காரு ஸோ இதோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய நூறு இந்த ஆக்ட் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா நூறு வருஷத்துக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய சைட்ஸ் ஹேவ் டு பி ப்ரிசர்வ்டு கன்சர்வ் பண்ண கன்சர்வேஷன் பண்ணணும் ஸோ அதுக்காக தான் ஏஎஸ்ஐ வாஸ் கிரியேட்டட் பை அ செப்பரேட் ஆக்ட் நாட் பை திஸ் ஆக்ட் அண்ட் தென் இட் இஸ் ஹேவிங் த பவர் அப்புறம் ஆன்டிக்ஸ் ஆன்டிக்ஸ்னா ஆன்டிக்விட்டிஸ் இருக்குல்ல பழங் பழங்கால பொருட்கள் ஆர்கியாலஜிக்கல் சைட்ஸ் மட்டும் கிடையாது இதோட வேலை பழங்கால பொருட்களையும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒர்க் ஸோ அப்படி தான் கிட்டத்தட்ட மூவாயிரத்துக்கு அதிகமான சைட்ஸ் வேர் ப்ரொடெக்டட் அண்டர் திஸ் ஆக்ட் இதுக்கு ஒரு டீம் இருப்பாங்க அவங்க கன்சர்வேஷன் எஃபெக்ட் எடுப்பாங்க ஸோ அதில் கன்சர்வேஷன் எஃபெக்ட் எடுத்து நிறைய மானிமெண்ட்ஸ் வந்து காணாமல் போயிருக்கு அப்படின்னா தண்ணி வந்து டேம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும்போது தண்ணி வந்து க்ளோஸ் ஆகிறது அது மாதிரி காணாமல் போகிறது பீ பீப்புள் வந்து அர்பனைசேஷனால் வீடுகள் இந்த சிட்டிஸ்லலாம் இருக்கும் சென்னை இந்த மாதிரி ஏரியாஸ்லலாம் இருந்துச்சுன்னா அர்பனைசேஷனில் அது வந்து உடைக்கப்படுறது இந்த மாதிரி நிறைய நிறைய ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே கீழே ப்ரொடெக்டட் சைட்ஸ் வேர் அஃபெக்டட் பை திஸ் அதான் இந்த ரிப்போர்ட்டில் நம்ம தெரிய முடியும் இது புதுசு கிடையாது இப்போ ஐம்பது காணோன்றாங்க இதுக்கு முன்னாடி நிறைய காணாமல் போயிருக்கு ஸோ தட் இஸ் நாட் இம்பார்ட்டன் ஃபார் இயர் எக்ஸாமினேஷன் இந்த ஆக்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த சர்வே ஆஃப் இந்தியாவை பற்றி தெரிஞ்சுக்கோங்க தட் இஸ் அன் ஆஃப் மற்றபடி இதில் இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது சரியா இந்த நெக்ஸ்ட் நியூஸ் ரிலேட்டட் டு தி கிரீன் ஹைட்ரஜன் மிஷன் நேஷ்னல் கிரீன் ஹைட்ரஜன் மிஷன் இதில் ஒரு நைன்டீன் தௌசண்ட் க்ரோர் வந்து அலாட் பண்ணியிருக்கேன் நைன்டீன் தௌசண்ட் செவன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் க்ரோர் அலாட்டட் ஃபார் திஸ் ப்ராஜெக்ட் இந்த ஸ்கீமை பொறுத்த வரைக்கும் வி ஹேவிங் கிரீன் ஹைட்ரஜன் கிரீன் ஹைட்ரஜன் கிரே ஹைட்ரஜன் ப்ளூ ஹைட்ரஜன் கிரீன் ஹைட்ரஜன் அப்படின்னா தண்ணியில் நமக்கு ஹச் டூ ஹைட்ரஜன் வந்து இருக்கக்கூடியதுலேயே அபண்டன்ட் ஆட்டம் ஹச் டூ அப்போ எங்கே அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா வாட்டர் ஸோ இதுலேருந்து ஓவர் செப்பரேட் பண்ணி எடுக்கிறது வாட்டர்லேருந்து ஹச் டூ ஹைட்ரஜனை செப்பரேட் பண்ணி எடுக்கிறது தட் இஸ் பை எலக்ட்ரோலைசிஸ் ப்ராசஸ் ஸோ ஹ ஹச் ஆட்டம் ஹச் அயன்ஸாக அதை வெளியில் எடுக்கிறது அதை யூஸ் பண்ணி வி கேன் கிரியேட் எலக்ட்ரிசிட்டி ஆல்சோ அப்புறம் ஹைட்ரஜன் ஃபியூல்ஸ் இட்ஸ் அ ஹைட்ரஜன் ஃபியூல் செப்பரேட் பண்ணுறது ஸோ எலக்ட்ரிக் அப்புறம் தண்ணியாக வெளியில் வரும் திருப்பி ஹச் டூ ஓவாக வெளியில் வரும் ஸோ இதனால் எந்த பொல்யூஷனும் இருக்காது நமக்கு பேட்ரியும் சார்ஜ் ஆகும் இது ஹைட்ரஜன் ஃபியூவல் செல்ஸ்னு பேர் நமக்கு எந்த பொல்யூஷனுமே இந்த இதுலேருந்து வராது எனர்ஜி க்ரியேஷனும் நடக்கும் கரண்ட் ஜென்ரேட் ஆகும் அதன் மூலமாக நம்ம வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாம் ரன் பண்ணலாம் அதான் க்ரீன் ஹைட்ரஜன் அப்படின்னு கிரே ஹைட்ரஜன் அப்படின்னா ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸ் எரித்து இப்போ மீத்தேன் கேஸஸ் நேச்சுரல் கேஸ் மீத்தேன் கேஸஸ் எரித்து அதுலேருந்து வரக்கூடிய ஹைட்ரஜன் அதுலேருந்தும் ஹைட்ரஜன் நம்ம செப்பரேட் பண்ணி எடுக்க முடியும் 
ஸோ அதில் இந்த ஹைட்ரஜன் வரும்போது கார்பன் டை ஆக்சைடும் ரிலீஸ் ஆகும் இதில் வந்து எந்த பொல்யூஷனும் இல்லை இதில் பொல்யூஷன் இருக்கு ஸோ தட்ஸ் ஒய் இட் இஸ் கால்ஸ் கிரே 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 ஹைட்ரஜன் பேர் ப்ளூ ஹைட்ரஜன் அப்படின்னா இப்போ நம்ம நேச்சுரல் கேஸ் எரிக்கும்போது கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியில் வரும் ஹைட்ரஜனை செப்பரேட் பண்ணி எடுக்க முடியும் அப்படி எடுக்கும்போது ஹைட்ரஜன் செப்பரேட் பண்ணி எடுக்க கார்பன் டை ஆக்சைடை நம்ம ஸ்டோரிங் பண்ண முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா கடலுக்கு அடியில் இல்லைன்னா வேறு ஏதாச்சும் பர்பஸுக்கு நம்ம அதை ஸ்டோர் வெளியே விடாமல் கேப்சர் பண்ண முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ப்ளூ ஹைட்ரஜன்னு பேர் சரியா க்ரீன் ஹைட்ரஜன்னா ஜீரோ எமிஷன் ஸோ இப்போ க்ரீன் ஹைட்ரஜனுக்கான மிஷன் தான் நம்ம டார்கெட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னா நம்மளோட பொல்யூஷன் டார்கெட்ஸ் நம்மளோட க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸஸை ரெடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற கார்பன் டை ஆக்சைடு லெவலில் அதை ரெடியூஸ் பண்ணணும் இந்த வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாமே வந்து ஹைட்ரஜன் ஃபியூல் செல்லுக்கு மாற்றுறது ஸோ அதுக்காக தான் இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட இதில் இது அவ்வளோ இம்பார்ட்டன் இல்லை மிஷன் இம்பார்ட்டன் இந்த நான் இப்போ சொல்லக்கூடிய புள்ளி வரும் உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஃபார் யுவர் நாலேஜ் பதினேழாயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூறு கோடி வந்து க்ரீன் ஹைட்ரஜனுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க இதில் மீதி இருக்கக்கூடிய நானூறு கோடி வந்து ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் கேட்டகரிக்காக முந்நூற்றி எண்பது வந்து மிஷன் காமனண்ட்டுக்காக ஸோ இவங்களோட தாட் என்ன அப்படின்னா ஃபைவ் மில்லியன் மெட்ரிக் டன்ஸுக்கான ஹைட்ரஜன்ஸை வந்து கிரியேட் பண்ண முடியும் ஹைட்ரஜன் க்ரீன் ஹைட்ரஜன் எனர்ஜியை க்ரியேட் பண்ண முடியும் எப்போனா டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டிக்குள்ளாடி பர் ஆனுவலி ஆனுவலாக க்ரியேட் பண்ண முடியும் அப்படின்ற நம்புகிறாங்க ஸோ ரெண்டாயிரத்தி முப்பது போகும்போது வி வில் ஹாவ் எவ்ரி இயர் ஃபைவ் மில்லியன் மெட்ரிக் டன்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் க்ரீன் ஹைட்ரஜன் அதில் வந்து வெளிநாடுகள்ல இருந்து இல்லைன்னா பீப்புள் இந்தியாவிலேருந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுற எட்டு லட்சத்து கோடிக்கு அதிகமான ரூபா வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணப்படும் அப்படின்றத நம்புகிறாங்க சிக்ஸ் லேக்ஸ் க்ரோருக்கு மேலே ஜாப்ஸ் க்ரியேட் ஆகும் அப்படின்றது நம்புகிறாங்க ஸோ இட் இஸ் அ சாரி சிக்ஸ் லேக் குரோர் இல்ல சிக்ஸ் லேக்ஸ் ஜாப்ஸ் ஸோ தட்ஸ் அ பெனிஃபிட் ஆஃப் திஸ் ஸ்கீம் அப்புறம் ஃபைவ் மில் ஃபிஃப்டி மில்லியன் டன்ஸுக்கான மில்லியன் மெட்ரிக் டன்ஸுக்கான கார்பன் டை ஆக்சைடை வந்து நம்ம ரெடியூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸஸில் ஸ்டாப் பண்ண முடியும் அப்படின்றத நம்புறாங்க ஸோ இட்ஸ் அ நம்புறது இல்லை இட்ஸ் அன் ஆன்டிசிபேஷன் தான் ஸோ இட் ஹாவ் லைக் நம்ம ப்ராப்பராக பண்ணோம் அப்படின்னா அது நடக்கும் ப்ராப்பராக சரியா that's all the next article related to the heat wave we'll discuss so europe la vandu heat wave dome there is a term heat wave dome effect nala anga vandu heat waves adhigama irukku 10 degree la irundhu 20 degree celsius ku ladi 15 20 the heat vandu normal avada ipo winter season normal ah namakke மதியத்துக்கு மேலே தான் ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்குது நம்ம காலையிலலாம் இப்போ பீப்பிள் ஆர் ஃபீலிங் சில்லிங் கிளைமேட் அப்போது நம்ம நம்ம இருக்கிறது லைக் ட்வெண்ட்டி த்ரீ அண்ட் ஹாஃப் கீழே நார்தன் எமஸ்பியரில் அப்போது நீங்கள் மேலே போக போக என்ன ஆகும் அப்படின்னா சூரியனோட கான்சன்ட்ரேஷன் கம்மியாக இருக்குது இப்போ அது விண்டர் சொலிஸ்டிஸ் அப்படின்னா அவங்களுக்கு கீழே இருக்கும் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு ஆஸ்திரேலியா இந்த டைம் வந்து சம்மர் சீசன் ஹீட் வந்து அங்கே தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும் அப்போது நார்மலாக சூரியனோட தாக்கம் சதன் எமஸ்பியரில் அதிகமாக இருக்கும் கீழே புரியுதா இப்போ இங்கே வந்து கோல்டர் ஏரியா அப்போ நீங்கள் இங்கேருந்து மேலே போக போய் யூ வில் ஃபீல் கோல்டர் சீசன் இப்போ யூரோப்பில் வந்து மைனஸில் தான் இருக்கும் மைனஸ் இல்லைனா ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் டென் டிகிரி செல்சியஸ் ஃபிஃப்டீன் டிகிரி செல்சியஸ் இப்போ யூரோப்பில் வந்து ஹீட் இருக்குது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க அதுக்கான ரீசன் வந்து ஹீட் வேவ் டோம் அப்படின்ற வேர்ட் சொல்கிறாங்க இட்ஸ் நாட் அ நியூ ஒன் ஸோ வில் டிஸ்கஸ் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் ஸோ அதுக்கான ரீசன் என்ன இக்வேட்டரில் திட் இஸ் கால்டு திஸ் ஏரியா இஸ் கால்டு இஸ் இன்டர் டிராபிகல் கன்வர்ஜன்ஸ் ஓன் தட் இஸ் அ கன்வர்ஜன்ஸ் ஆஃப் நார்த் ஈஸ்ட் அண்ட் சவுத் ஈஸ்ட் ட்ரேட் வின்ஸ் ஸோ ஜியாகிரபிக் கிளாஸஸ் அட்டன் பண்ணவங்களுக்கு புரிய மற்றவங்க ஜஸ்ட் நோ இட் அவ்வளோதான் டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற இட்ஸ் வெரி டஃப் இயர் சப் டிராபிகல் ஹை ப்ரெஷர் பெல்ட் ஏரியாவில் யூ ஹாவ் திஸ் ஃப்ளோயிங் நார்த் ஈஸ்ட் ட்ரேடு வந்தது சவுத் ஈஸ்ட் ட்ரேடு வந்து அதே இது சப் டிராபிகல் ஹை ப்ரெஷர் பெல்ட்டில் ஒரு வேவ் இந்த பக்கம் போவோம் அதுக்கு பேர் வெஸ்டர்ன் ஈஸ்ட்னு பேர் அது மாதிரி தட் இஸ் அப் சப்போலார் லோ ப்ரெஷர் பெல்ட் ஏரியா இதில் இந்த ஏரியா கோல்டு ஏரியா இங்கேருந்து வரக்கூடிய காற்று எப்பவுமே குளிராக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டும் மீட் ஆகும் நான் ஃப்ராண்டில் இப
இது போலார் ஈஸ்டர்லிஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க இது வெஸ்டர்லி ஸோ இட் வில் ரைஸ் அப் அண்ட் தென் சைக்ளோன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும்னு நம்ம படித்தோம் அது மட்டும் இல்லை இங்கே ரெயின்ஃபால் இருக்கும் கிளவுட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுறது ஏன்னா வெஸ்டர்லிஸ் எப்போவுமே வந்து ஹீட் வேப் ஹீட் ஏர் அப்போ அது கண்டிப்பாக வாட்டர் வேப்பர் எடுத்துருக்கும் அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் ஸோ அதனால் கிளவுட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ கிளவுடி ரெயின்ஃபால் வில் ஹேப்பன் அது மாதிரி சைக்ளோன்ஸ் இங்கே உருவாகும் டெம்பரேச் சைக்கிள் இது ரீசெண்டாக கூட நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் ஃப்ராண்டோஜெனிசிஸ் கிளாஸில் ஸோ அதே மாடலில் இப்போது ஜெட் ஸ்ட்ரீம் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு வேவும் கண் லைக் நார்மலாக எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா இங்கேருந்து ஹீட் அதிகமாக இருக்கிறதுனால இங்கேருந்து ஏர் வந்து ஹீட் ஏர் வந்து ரைஸ் ஆகும் மேலே நோக்கி அப்படின்னா பூமிக்கு மேலே அப்போ அது ரைஸ் ஆகக்கூடியது மேலே போகும்போது கீழே இருந்து மேலே போக போக சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் வந்து ஒவ்வொரு கிலோமீட்டருக்கு கூல் ஆகிட்டே இருக்கும் நம்ம இங்கே தேர்ட்டி இருக்குது அப்படின்னா பூமிக்கில் நீங்கள் மேலே ஒரு கிலோமீட்டர் மேலே நீங்கள் போனீங்க பூமியை விட்டு வெளியில் போனீங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் கோல்டாக இருக்கும் அது மாதிரி மேலே போக போக ரொம்ப கோல்டாகும் கோல்ட் ஆகும்போது இங்கேருந்து போகக்கூடிய ஏர் வந்து வார்ம் ஏராக இருக்கும் மாய்ஸ்டர் எடுத்துகிட்டு போவோம் மாய்ஸ்டர் வந்து இடையில கிளவுடாக மாறும் மாய்ஸ்டரெலாம் மேலே போக முடியாது ஏர் மட்டும் மேலே போகும் ஏர் ரொம்ப கோல்ட் ஏர் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது கனம் அதிகமாகும் டென்சிட்டி அதிகமாகும் ஸோ இட் கான் மூவ் அப் ஸோ அங்கேருந்து அந்த ஏர் வந்து இப்படி வளைய ஆரம்பிக்கும் ரெண்டு சைடும் அப்புறம் ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் ட்ராவல் பண்ண பிறகு இட் வில் பிகம் மோர் வெயிட் ஆகும்போது இட் வில் கம் டவுன் இந்த இடத்துல வந்து விழும் இந்த இடத்துல விழுந்து இப்படி போகும் அதை நம்ம இங்கே ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் நார்த் ஈஸ்ட் அப்புறம் ச இங்கேயும் அதே மாதிரி சவுத் ஈஸ்ட் இதுதான் ஏர் சர்க்குலேஷன் பேர் ஸோ இப்படி சர்க்குலேட் ஆகும்போது கொரியலிஸ் டிஃப்ளெக்ஷன் ஒரு ஏரியாவில் இருக்காது அப்போ என்ன ஆகும்னா இங்கே நிறைய ஏர் கீழே விழுது நார்மலி த ஏர் வில் ரொட்டேட் அதுக்கு பேர் ஜெட் ஸ்ட்ரீம்னு பேர் ஈஸ்டர்ன் சைடில் இப்படி ரொட்டேட்டாக இருக்கும் ஈஸ்ட் அலி ஜெட் ஸ்ட்ரீம்னு பேர் அதே மாதிரி இங்கேயும் நடக்கும் இங்கேயும் போலார் ஜெட் ஸ்ட்ரீம் வில் ஹேப்பன் இன் திஸ் ஏரியா ஓரளவு ஐடியா கிடச்சிக்கோங்க ஜியோகிராஃபி கிளாஸ் நல்லா புரிஞ்சவங்களுக்கு தான் இது புரியும் அதவங்களுக்கு ஜஸ்ட் நோ அஸ் அ லேமேன் லாங்குவேஜில் புரிஞ்சுக்கோங்க அப்போ இந்த ஜெட் ஸ்ட்ரீம் மேலே ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் மேலே இப்படி சைக்கிளில் அப்போது இங்கேருந்து போகக்கூடிய ஏர் வந்து ஜெட் ஸ்ட்ரீம்னால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் டு கம் டவுன் ஜெட் ஸ்ட்ரீம் எப்படின்னா மேலே இருந்து கீழே நோக்கி இந்த பில்லர் பீம் போகிற மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் எப்படி கீழே டச் இல்லையோ அதே மாதிரி இந்த மேலேருந்து கீழே ஃபிஃப்டீன் கிலோமீட்டர்ஸ்லேருந்து கீழே நோக்கி ஒரு செவன் டு எயிட் கிலோமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் அப்படி கீழே ஒரு வேவ் மாதிரி ட்ரெயின் போகிற மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் ஜெட் ஸ்ட்ரீம் அப்போ இங்கே கீழே இருந்து மேலே எழும்பக்கூடிய ஏரை வந்து அது மேலே விடாது கீழே இருந்து மேலே போகக்கூடிய ஏர் எப்போவுமே ஹீட் ஏராக இருக்கும் சரியா இந்த ஏரியாவில் ரைஸ் ஆகக்கூடியது இப்போ நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் இது வெஸ்டலிஸ் இதை ஹீட் ஏர் ஸோ இது மேலே ரைஸ் ஆகும் மேலே ஜெட் ஸ்ட்ரீம் போயிட்டு இருக்கு அப்படின்றப்ப இட் வில் பிகம் அ ட்ராப் ஸ்டாப் பண்ணும் அப்போ அந்த ஹீட் என்ன ஆகும்னா திருப்பி கீழே நோக்கி வரும் இதை மேலே எழும்ப விடாது அப்போ இட் வில் கம் டவுன் ஸோ இட் வில் ஆக்ட் அஸ் அ டூம் இப்போ மேலே ஹீட் ஏர் போகும் ஜெட் ஸ்ட்ரீம் வந்து தடுக்குது ஸோ இட் இஸ் கம்மிங் டவுன் ஸோ இந்த சைக்கிள் ஸோ இட்ஸ் அப்போ அந்த ஹீட் என்ன ஆகும்னா அங்கேயே ட்ராப் ஆகுது ஸோ இதுக்கு பேர் ஹீட் டோம்னு பேர் சரியா இதனால அந்த யூரோப்பியன் ஏரியா வந்து இப்போ இது வெளியில் போனால் தான் அங்கே ஹீட் கம்மியாகும் வெளியில் போக விட மாட்டேங்குது ஸோ தட்ஸ் அ ரீசன் க்ரீன் ஹவுஸ் கே கேசஸ் மாடல் கிடையாது ஜெட் ஸ்ட்ரீம் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட் சரியா ஸோ ஜஸ்ட் நோ இட் தட் இஸ் ஹீட் டோம் ஹீட் வேவ் டோம்னு பேர் ஸோ அதனால தான் இங்கே டென் டிகிரி செல்சியஸ்லேருந்து டுவெண்ட்டி வரைக்கும் இது யூரோப்பில் மட்டும் இல்லை யூஎஸ்லே நடந்திருக்கு முன்னாடி சரியா ஒன் இயர் பேக் இட் ஹேப்பன் ஸோ ஜஸ்ட் நோ இட் ஹீட் வேவ் டோம்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க தட் இஸ் அனாஃப் ஃபார் யுவர் எக்ஸாமினேஷன் நோ இன்னும் டீட்டெயில்டாக வீ கேட் ஸ்டடி இன் ஜியோகிராஃபி கிளாஸஸ் ஸோ தட்ஸ் ஆல் நவ் வி வில் சி தி எம்சிக்யூஸ் Okay, question number one. With reference to the Vasanar arrangement, consider the following statements. Vasanar, we have seen an article in the recent article. We have said that we have to take the leadership of India. That's why the news again repeated. So, we have to ask the question. So, Vasanar arrangement, consider the following statements. Statement number one. It is voluntarily export controlled regime which monitors transfers of conventional weapons and dual use of weapons.
क्वेश्चन नंबर टू सत्य सदोक समाज वॉज एस्टाब्लिश बै विच आर द फॉलोइंग ऑप्शंस आर फर्स्ट वन पंडित रमाबाई बी ऑप्शन सरोजनी नायडू सी ऑप्शन सावित्री पुले फोर्थ वह जालकरी बाई क्वेश्चन नंबर थ्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टेटमेंट नंबर फॉरेस्ट वाज एडेड एस एन एंट्री सेवेंटीन ए इन द कंकरेंट लिस्ट बाय द फोर्टी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन सेवेंटी एट स्टेटमेंट नंबर टू द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स वाज सेट अप अंडर द आर्टिकल थ्री ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच आर द स्टेटमेंट गिव एंड अबोव इज आर करेक्ट ऑप्शन आर ए वन वर्ली बी टू वर्ली सी बोथ डी ने Question number four, which of the following statement is are correct? Statement number one: An increase in GDP can be a result of an increase in demand for goods and services, which can contribute to demand pull inflation. Statement number two: A decline in aggregate demand can lead to stagflation by reducing economic growth. Select the correct answer using the code given below. Options are A one only, B two only, C both, D neither. Question number five. So consider the following statements. Statement number one: The cave paintings of at Ajanta and Ellora are the one of the earliest evidences of fresco paintings. Statement number two: The evidence employment, sorry, evidence of employment of painters to paint murals can be found in Buddhist text of Vinaya Pitaka. So which of the statements given above are correct? ऑप्शन सर ए वन वर्ली बी टू वर्ली सी बोथ डी ने इधर ओके आंसर्स फर्स्ट वन सो फोर्थ आंसर फर्स्ट वन आंसर इज सी सेकेंड वन डी थर्ड सी फोर बी फाइव ए वन सी टू डी थ्री सी फोर ए सॉरी फोर बी फाइव ए सो मेन्स आंसर रेटिंग क्वेश्चन डू यू अग्री विद द व्यू दैट जेली कटू डज नॉट वायोलेट दी प्रिंसिपल्स ऑफ कंपैशन एंड ह्यूमैनिज्म गिव रीसन इन युवर सपोर्ट इन सपोर्ट ऑफ युवर आंसर इन आरमिब एसआर नोन एलो जल्दी कटे नहीं सपोर्ट पड़ी अदान वालेड रीसन को नो सुनिंग अदान वालेड रीसन को सोईट युर आंसर अंड सेन्ट टू मी थैंक्स फॉर जॉनिंग विथ